dear students welcome to new curriculum english learning learning english staying at home priyo shikkharthi bindu tomader saptam shrenir ingreji boer the frog and the ox experience last activity 4.11 ni amra alochona korbo okay priyo shikkharthi bindu ki korte hobe dekhe nao now ekhon draw a picture of your family members tomar poribarer sodosho der ekti chobi ako and describe ebong bornona koro them in a short paragraph paragraph ekti संक्षिप्त अनुच्छेदे तक वर्णना करो यूज अल थ्री डिग्रीज अफ एडजेक्टिव इन योर डेस्क्रिपन तुम्हार वर्णन सकल डिग्री व्यवहार करो मैं पजिटिव कम्पिटिव एंड सुपारलेटिव डिग्रीगुल्लो व्यवहार करते बला लेटर पर पेस्ट इट अन दाल ये लागिए दाओ एंड इनभाइट योर फ्रेंड्स टू रिड इट ए तुम्हार बंधु के आमंत्रण जाओ य पाठ करार्जन पढ़ार्जन ओके प्रिय शिक्षार्थी बीन तेल तुम्हार क्ज की हलो तुम्हारे परिवार सदस्य एक छवि आँकते बोले से ही छवि तुम्हार परिवार तुम्हार परिवार जे जे आने सदस्य आज वर्णना दिए एक संक्षिप्त प्याराग्राफ लिखते बला प्रिय शिक्षार्थी बीन ये हम मोटामुटी क्ज और से डिग्री मैं पजिटिव कम्पिटिव सुपारलेटिव डिग्री एक उल्लेख्य व्यवहार एखे देखाते हैं प्रिय शिक्षार्थी बीन तो देखे नाओ क्यी करार आज है क्यों करते हैं यू कैन रईट द प्याराग्राफ एनसारिंग द फलोईंग कोश्चान्स से तुम्हार सुविधार्थे तुम अनुच्छेद लिखते पर नीचे प्रश्नगुलर उत्तर देवर मध्यमे और यू कैन रईट अथवा तुम लिखते पर ऑन योर ओन मैंने तुम्हार निजे मत कर ओन मान निज निजे मत कर लिखते पर तुम्हार परिवार सम्पर्क तुम्हार जा मन आसे परिवार तथ्य नहीं तुम लिखते पर हे तुम्हार क्ज ओके प्रश्नगू तेल देखे नहीं प्रश्न आंगी के जो लेखो तेल क्या भाव लेखा जो पे हाउ मेनी मेम्बार्स आर देर इन योर फैमिली तुम तुम्हार परिवार कत जन सदस्य आू आर दे तारा कारा तो আমরা এখন প্রথমে ছবি আঁকতে বলা হয়েছে তাহলে হু আর দে তারা কারা হু ইজ দ্য ইয়াংগেস্ট অ্যান্ড হু ইজ দ্য ইলডেস্ট কে সবচেয়ে ইয়াংগেস্ট মানে ছোট এবং ইলডেস্ট হচ্ছে কে সবচেয়ে বড় তাহলে আমরা দেখে নিই এখানে আবার একবার পরিশেষে লিস্ট অফ ওয়ার্ডস মানে কিছু শব্দ আছে সেই শব্দের কথা এখানে দেওয়া আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব শেষে আগে তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে তোমার ছবি এই যে এখানে একটা আমি কার্টুনের মতো করে একটা ছবি দিয়েছি এখানে মনে করো যে এখানে ছয়জন সাধারণত যদি বড় পরিবার হয় তাহলে যৌথ পরিবার হয় তাহলে কি হবে এখানে এই যে দাদা দাদি এই যে সাদা চুল ধরে নাও দাদা দাদি মানে গ্র্যান্ড প্যারেন্টস তারপরে বাবা মা মানে প্যারেন্টস এটা বাবা ধরো এটা মা ধরো এরপরে মনে করো তুমি এর মধ্যে আছো তুমি মেয়ে হলে তুমি নিজেকে এটা ভাবলে আর ছেলে হলে এটাকে ভাবলে হ্যাঁ এইভাবে ছবিটার বর্ণনা দিতে বলেছে মোট কথা হচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু যে কোনো বিশেষ সম্পর্কে ইংরেজিতে সুন্দরভাবে সহজ ভাতায় তোমাকে তোমাকে বর্ণনা সহজ সহজ ভাষায় তোমাকে বর্ণনা করা শিখতে হবে এটা হচ্ছে মূল কথা আর সেই জন্য কী করতে হবে তোমাকে ইংরেজি শিখতে হবে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তাহলে আমরা চলে যাই কিভাবে আমরা প্যারাগ্রাফটা লিখতে পারি এখানে হলো ছবিটা আঁকবে তোমার পরিবারের ছবি হ্যাঁ তোমার পরিবারের চারজন সদস্য হলে যে কজন সদস্য আছে সেই কজন সদস্য নেই তুমি আঁকবে এবং বর্ণনা করবে তাহলে এখানে এ শর্ট প্যারাগ্রাফ মাই ফ্যামিলি হ্যাঁ তুমি যদি মনে করো যে তুমি যে ছবিটা এঁকেছো সেটা তুমি বর্ণনা করতে চাচ্ছ ক্রিস্টালিনি সবার সামনে তাহলে এইভাবে ভূমিকা দিতে পারো ডিয়ার ফ্রেন্ডস প্রিয় বন্ধুরা দিস ইজ দ্য পিকচার অফ মাই ফ্যামিলি এটা আমার পরিবারের ছবি অ্যান্ড আই হ্যাভ ড্রন ইট এবং আমি এটা এঁকেছি আমি নিজে এঁকেছি আই হ্যাভ ড্রন ইট মাই সেলফ ইউ ক্যান সি তোমরা দেখতে পাচ্ছ দেয়ার আর সিক্স মেম্বার্স ইন মাই ফ্যামিলি হ্যাঁ এইভাবে ছবি দেখা তুমি বর্ণনা করতে পারো হ্যাঁ এখানে কি ইউ ক্যান সি ইউ ক্যান সি দেয়ার আর সিক্স মেম্বার্স ইন মাই ফ্যামিলি দে আর এভাবে বলে দে আর মাই গ্র্যান্ড প্যারেন্টস মাই ফাদার মাই মাদার মাই মাই সেলফ মাই ইয়াঙ্গেস্ট ব্রাদার নাম দিলা অ্যান্ড মাই সেলফ এইভাবে তোমার পরিবারে যে কজন সদস্য আছে সেই কজন ওইভাবে বর্ণনা করলে হ্যাঁ ওকে বিশেষ করে আমরা আবারও চলে যাই হ্যাঁ প্রশ্নের আঙ্গিক যদি লেখো তাহলে কিভাবে লেখা যেতে পারে হাউ মেনি মেম্বার্স দেয়ার আর ইন ইউর ফ্যামিলি আর দেয়ার ইন ইউর ফ্যামিলি দেয়ার আর সিক্স মেম্বার্স ইন মাই ফ্যামিলি হ্যাঁ তারপরে দ্বিতীয় প্রশ্ন যদি হু আর দে তাহলে এইভাবে কি বিভাবে লিখতে পারো দে আর মাই প্যারেন্টস মাই ইয়াঙ্গার ব্রাদার নাম দিলে তোকি মনে করো তোকি মাই সেলফ আমি নিজে অ্যান্ড মাই গ্র্যান্ড প্যারেন্টস এবং আমার দাদা দাদি এভাবে তুমি তোমার মতো করে বর্ণনা করলে ওকে তারপরে প্রশ্ন যদি বলা হয় হু ইজ দ্য ইয়াঙ্গেস্ট অ্যান্ড হু ইজ দ্য ইলডেস্ট তাহলে 
we all live together in our house এখানে যদি যেহেতু প্যারাগ্রাফ লিখতে বলা হয়েছে আমরা সবাই বাড়িতে একসাথে বাস করি my grandfather is the oldest by eldest and my brother is the youngest member in my family এভাবে দিলা তারপরে কি who is the most caring and helpful কে হচ্ছে সবচেয়ে কেয়ারিং মানে যত্নশীল এবং হেল্পফুল মানে সাহায্যপরায়ণ তাহলে এখানে লিখতে পারো মাই ফাদার ইজ দ্য মোস্ট কেয়ারিং অ্যান্ড হেল্পফুল পারসন হ্যাঁ এভাবে লিখতে পারো হেল্পফুল পারসন তারপরে হু ইজ হু ইজ ইয়ার বেস্ট ফ্রেন্ড তাহলে বেস্ট ফ্রেন্ড কি তোমার পরিবারের যার সাথে সবচেয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তখন মাই গ্র্যান্ড মাদার ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড দিতে পারো তারপরে কাছে অ্যান্ড হু ইজ নট অ্যাজ ফ্রেন্ডলি অ্যাজ শি অথবা হি তাহলে তার মতো বন্ধুত্বপূর্ণ কে নয় বেস্ট ফ্রেন্ডের মতো কেউ নয় তাহলে টু মি আমার কাছে নো আদার পারসন ইজ অ্যাজ ফ্রেন্ডলি অ্যাজ শি এখানে কিন্তু পজিটিভ ডিগ্রি দেখা দেখানো হলো হ্যাঁ তারপরে তারপরের প্রশ্ন হু ইজ দ্য মোস্ট হার্ড ওয়ার্কিং পারসন সবচেয়ে কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তি কে হ্যাঁ তাহলে মাই ফাদার ইজ দ্য মোস্ট হার্ড ওয়ার্কিং পারসন ইন মাই ফ্যামিলি তারপরে হু এলস ইজ কম্পেয়ার্ড উইথ হি হিম অর হার তাহলে যেহেতু বাবা তাহলে হিম তাহলে মাই মাদার ইজ অলসো হার্ড ওয়ার্কিং দিলে যে আমার মাও কঠোর পরিশ্রমী শি ইজ কম্পেয়ার্ড উইথ মাই ফাদার অথবা মাই মাদার ইজ কম্পেয়ার্ড উইথ মাই ফাদার তাহলে তার সাথে কার তুলনা করা হলো মায়ের সাথে হ্যাঁ এরপরে তারপরে হোয়াট ডু ইউ লাভ মোস্ট অ্যাবাউট ইউর ফ্যামিলি এখানে আর একটা বাক্য এখানে ফ্যামিলি সম্পর্কে লেখা যায় উই উই শেয়ার এভরিথিং উইথ আওয়ার ফ্যামিলি ফ্যামিলি মেম্বার্স আমরা আলোচনা করি এভরিথিং সব কিছু আমাদের পরিবারের সদস্য সদস্যের সঙ্গে নাম্বার সেভেন লাস্ট কোয়েশ্চেন অনুযায়ী যদি লেখো হোয়াট ডু ইউ লাভ মোস্ট অ্যাবাউট ইউর ফ্যামিলি তোমার পরিবার সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি কি ভালোবাসো তাহলে আই লাভ মোস্ট অ্যাবাউট মাই ফ্যামিলি ইজ দ্য ক্লোজ রিলেশনশিপ এমং অল দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স তাহলে তোমার কাছে মনে করে ভালো লাগে যে ক্লোজ রিলেশনশিপ আই লাভ মোস্ট অ্যাবাউট মাই ফ্যামিলি আমার পরিবার সম্পর্কে সবচেয়ে আমি বেশি ভালোবাসি ইজ দ্য ক্লোজ রিলেশন সেটা হলো ক্লোজ রিলেশনশিপ মানে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সবার মধ্যে মধুর যে সম্পর্ক এমং অল দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স পরিবারের সকল সদস্যদের মধ্যে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রশ্নের আঙ্গিকে এভাবে তোমাকে বুঝিয়ে দিলাম এখন তুমি আবার এটাকে আবার এভাবে যদি মনে করো যে শুধু প্যারাগ্রাফ আকারে যখন লিখতে চাচ্ছ তখন কিন্তু যেহেতু প্যারাগ্রাফ আকারে লিখতে বলা হয়েছে তাহলে প্যারাগ্রাফ লিখতে বললে তাহলে এইভাবে লিখবে মাই ফ্যামিলি সুন্দর করে দেয়ার আর সিক্স মেম্বার ইন মাই ফ্যামিলি দেয়ার মাই প্যারেন্টস মাই ইয়াঙ্গার ব্রাদার তোকি মাই সেলফ অ্যান্ড মাই গ্র্যান্ড প্যারেন্টস উই অল লিভ টুগেদার ইন আওয়ার হাউস মাই গ্র্যান্ড মাদার ইজ দ্য ওল্ডেস্ট and my brother is the youngest member in my family my father is the most caring and helpful person my grandmother is my best friend to me no other person is as friendly as she my father is the most hard working person in my family my mother is also hard working she is compared with my father we also share everything with our family members i love most about my family is the close relationship among all the family members that i love most about my family is the close relationship among all the family members মানে পরিবারের সকলের মধ্যে যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এটাই আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এটা এইভাবে তাহলে হয়ে গেল প্যারাগ্রাফ হলো ছবি আঁকা হলো ছবি তুমি আঁকবে তোমার ফ্যামিলি ছবি ফ্যামিলির মেম্বারদের ছবি লাস্টলি কি হলো লিস্ট অফ ওয়ার্ডস হ্যাঁ নিউ ওয়ার্ডস বা লিস্ট অফ ওয়ার্ডস যাই বলো তাহলে এখানে কি আছে রিলেটেড মানে সম্পর্কিত বা সম্পর্কযুক্ত সিবলিং ভাই অথবা বোন মানে আপন ভাই আর কি একই মায়ের পেটের অথবা একই বাবার একই পিতার সন্তান ভাই বোন তারপরে প্যাশিওনেট আবেগ আবেগ প্রবণ হ্যাঁ তারপরে এনকারেজ অনুপ্রাণিত করা বা উৎসাহিত করা প্রাইড অহংকার বা গর্ব রিপ্লাই উত্তর দেওয়া কম্পেয়ার তুলনা করা সিনিক মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য পেশেন্ট মানে ধৈর্যশীল আবার একই বানান পেশেন্ট মানে রোগীও কিন্তু হয় কিন্তু এই গল্পে পেশেন্ট মানে ধৈর্যশীল লেজ আর টাইম অবসর সময় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমাদের অ্যাক্টিভিটি কী বলে এক্সপিরিয়েন্স 
फोर एक्सपिरियंस फोर द फ्रग एंड द फ्रग एंड द अक्सर लास्ट एक्टिविटी नहीं आलोचना कर लम आशा करी तुम्हारा ये एक्सपिरियन्स थे जाना छो मोटामुटी भलोक शिखे फेले और एखो जदि किस अस्पष्टता थे तेल तुम्हारा आर पूरा एक्सपिरियन्स जत एक्टिविटी आ मन दिए पड़े तो हमें ये एक्टिविटी जो विषयगू तुम्हार जाना छो दक्षता अर्जन करार कथा छो ते क्योंकि तुम्हें सुंदर भावे से दक्षता तुम्हार मध्य अर्जित है ओके प्रिय शिक्षार्थी बिंदु तजकर एक्टिविटी हमें एखे रखते परि आबार देखा है कथा है परवर्ती एक्टिविटी नहीं हमारे परवर्ती एक्सपिरियन्स फाइव हैव यू फिल्ड ए बाकेट टूडे तुम्हें कि तुम्हार बालती पूरण कर सूंदर गल्प प्रतिकी गल्प बालती मान क्यों से ही बालती ना ये बालती अदृश्य बालती हमें ये पर जानते पर एक्सपिरियन्स जानब और से ही प्रत्याशा रेखे आजकल पार्टी ये शेष करुड बैंड आल्ला हाफिज़